Herkese yeniden merhaba. Haziran'ın ilk videosunu, ilk dersini Pilates'e yeni başlayanlara ya da en azından benimle egzersize yeni başlayanlara adamak istiyorum. Bu demek değil ki diğerleri için çok kolay ya da verimsiz bir akış olacak. Hayır tabii ki. Tekrar hatırlatmak gerekirse Pilates akışı içerisinde daha çok hareketleri yapabilir hale gelseniz bile o hareket içerisindeki kontrolde kalmak asıl sizi zorlayandı. Hareketten de öte. Dolayısıyla bu kontrolleri geliştirmek istiyorsan eğer ve orta seviye ya da ileri seviye bir öğrenciysen bugünkü dersinden sen de yeteri kadar verim alacaksın diyorum. Ve hatta eğer yine seviyenin bir tık ileri olduğunu düşünüyorsan ben yapacağım bugün. Ayak bileklerine böyle bir ağırlık bandı takacağım. Eğer sende de böyle bir bant varsa birçok harekette senin için işini biraz daha zorlaştırıyor olacak. Ama ben yine de bu dersi daha önce hiç pilates yapmamışsın gibi ya da bedenini bu kadar dikkat ederek, kontrol ederek çalıştırmamışsın gibi anlatacağım. Sadece pilates matımıza ihtiyacımız var. Yine ağırlıkların da yoksa problem değil. E, onsuz da yeteri kadar verimli bir ders olacak senin için. 10-15 mm kalınlığında bir mat kullanıyorduk unutma. Onun dışında yine tek ihtiyacımız olan şey motivasyon. Beni gördüğüne göre artık motivasyonun da var diye düşünüyorum. Eğer hazırsan seni hemen matını alıyorum. Başlıyoruz. Ben de ayaklarıma bunları takıyorum. Haydi bakalım. Challenge accepted. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey önermedim fakat eğer mümkünse bu derste kendini izleyebilecek şekilde bir aynanın yanına yerleşebilirsin. Yani sürekli başını kaldırıp ya da işte başını sağa sola çevirip aynaya bakmayı önermiyorum. Çok boynun için çok sağlıklı değil. Omurga hep doğru düzgün bir hizada kalmalı çünkü. Fakat en azından oturarak yaptığımız hareketlerde ya da yan yatarak yaptığımız hareketlerde kendini görüp izlemek ve kendini izleyerek de kontrol etmek emin ol. Gelişim hızını, bedensel kontrol anlamında gelişim hızını oldukça hızlı arttırıyor. Matına sırt üstü gelmeden önce ayaklarını matının ortasında birleştirip dizlerini bir kapat. Ve dizlerinin yan yana olup olmadığını şimdiden bir kontrol et. Eğer bir dizin daha önde ya da arkada duruyorsa bu belden çevrildiğini gösteriyor aslında şu anda. İkileyen kemiğinin yan yana olan hizasını kontrol etmek biraz da bu diz eklemlerinin hizasını kontrol etmekten geçiyor aslında. Bunu gördükten sonra, bunu kontrol ettikten sonra belini yavaşça yuvarlayarak kendini matında sırt üstü yatışa getiriyorsun. Ve sırt üstü yatar yatmaz önce bir matınla bedenin temas ettiği yerleri fark etmek için ayak parmaklarını iyice açıp mümkünse o yüzden çorapların varsa onları çıkarıp parmaklarına matını sarar gibi yap. Hem parmak uçların hem parmak köklerin Matı sarsın böyle mutlaka, güçlü bir şekilde hissetsin zemini. Aynı zamanda ayağının tabanıyla da yeri güçlü ittiğini ve sardığını hisset mutlaka. Daha sonra kalçanın matınla olan temasına bir bak. Özellikle kuyruk sokumu ve birazcık alt kısmı şu an yerde olmalı. Çoğumuz yatar yatmaz mata, beli yere koyacak şekilde arkaya yuvarlayabiliyoruz. Buna alışık olmak biraz daha yani direkt beli doğal bel duruşuna getirmek biraz daha egzersize pilates en azından alışık olmaktan geçiyor fakat şu anda da bir kontrol et bakalım belin çok yerdeyse eğer bel omurların birazcık yerden kaldıracak şekilde onları kuyruk sokumunla matı itmeye başla. Kollarının arkasıyla matı itiyorsun bir yandan. Omuzlarını arkaya almak ister gibi matını itiyorsun. Fakat bunu yaptığında, hatta avcunun içi de yerde olsun. Bunu yaptığında çok fazla omuzlarımı geriye almak için sırtımı yerden kaldırmıyorum. Ya da göğüs kafesini çok fazla açık tutmuyorum. Göğüs kafesim hala olması gerektiği gibi kapalı. Ve sırt omurlarım yerde. Ondan ziyade sırt omurların yerdeyken omuzların ne kadar geriye geliyor bunu bir kontrol et. Ve başının arkası yerde olacak. Bunun için başını bir sağa sola doğru oynatıp tam ortasını koyduğuna emin olmak için yapıyoruz bu hareket aslında. Bir kontrol et başının daha çok sağa mı çeviriyorsun sola mı çeviriyorsun ya da ortada mı tutuyorsun diye bunu yaparak. Çok ufak bir detay olabilir belki ama inanın birçoğunuz da yani ben en azından ders verirken görüyorum. Farkında olmadan günlük hayatta da boynunu sağ bükülü ya da sola bükülü tutuyor olabiliyorsun. Bunu matta şu anda fark etmek çok daha mümkün. Doğru hizayı yerle temas halindeyken daha net bulabiliyoruz çünkü aslında. 
Ve bunu kontrol ettikten sonra ellerinle ileriye doğru yürüyecek şekilde omuzlarını kulaklardan uzaklaştırıp aşağıya bastır. İki bacağını birbirine bastırmaya başla. İç bacağın da devreye girsin. Ve burada bir burundan ya da ağızdan nefesini boşaltırken hadi gel yüz kaslarını da rahatlatalım. Yani anının ortası, kaşlarının ortası gerginse şu an kulaklarının yanından biri iki yana asılıyor gibi yüzünü anını germeye çalış, açmaya çalış iyice. Çeneyi farkında olmadan çok sıkıyorsan ağzını biraz rahatlat. İstersen çeneyi sağa sola oynatarak da yapabilirsin bunu. Mamamcım git anneciğim. Ve diğer nefesinle biraz daha burnundan nefes alacak şekilde diyaframa kendini odaklarken bir bak bakalım burnundan gerçekten ne kadar derin nefes alabiliyorsun şu an. Çünkü bunu yapamıyorsak eğer birazdan aslında ağızdan alman konusunda bir öneride bulunacağım. Ya yani Bunu çok tavsiye etmiyorum fakat nefessiz kalmak çok daha kötü. O yüzden eğer burnun tıkalıysa ya da bir şekilde şu an nefese almana engel olacak bir şey varsa biraz ağzından da nefes alarak destek olabilirsin derinleştirmeye nefesi. İki nefes daha burada. Odağımı tamamen diyaframın hareketine çevirdim. Yani kaburgaların hareketine çevirdim. Fakat yeri arka bedenle güçlü itmeye devam ederken iç bacağı da sıkıştırıyorum aynı zamanda. Ve şimdi diğer nefesinle birlikte sadece sol bacağını masa pozisyonuna getir. Diz eklemin tam kalçanın üzerine geldi. Bu kadar çok bu arada kendini yerde sabit tutmaya odaklanırken boynunu özellikle çok kasmadığına emin ol. Böyle yeri iteceğim derken de özellikle boynunu çok germe. Şuradaki kasların hemen kendini göstermesin yani. Başınla çok fazla yeri itmiyorsun aslında ya da bedenine de çok fazla itmiyorsun. Bedenin ağırlığını yer çekimine bırakıyor olan şey bu. Ama biraz daha ekstra bir direnç gösterip merkezde özellikle birazdan yapacağımız hareketlerde bir sabitlik arayacağız. Aslında sadece merkezde değil birçok bölgede bir sabitlik arayacağız. Sadece o direncin şiddetini arttırma diyorum. Şimdi burada nefesi alırken kalçamı öne doğru çevirip öne pelvik tilt dediğimiz hareketle beldeki kavisi arttıracağım fakat dizimin yeri değişmeyecek. Nefesi verirken kalçayı olduğu yerde arkaya doğru yuvarlayarak pübisi yukarıya kaldıracağım. Beli yere iteceğim bunu yaparken. Fakat yine sol dizimin yeri değişmeyecek bir. Bu şu demek, nefes alırken kalçayı öne çevirdiğimde diz genelde aşağıya doğru gitmeye meyilleniyor. Kalça ekleminde değilmiş de bele yapışıkmış gibi, daha doğrusu pelvise yapışık gibi hareket ettirdiğimiz için çoğu zaman. Biraz daha aslında ondan bağımsızlığını düşünerek kalçayı arkaya yuvarlarken dizi hem kendime çekmiyorum. Kalçayı öne yuvarlarken de dizi kendinden uzaklaştıracak şekilde aşağıya düşürmüyorum. Tam masa pozisyonunda olduğu yerde sabit kalıyor. Şu an aslında bel omurları ile birlikte kalça ekleminin mobilitesine çalışıyoruz biraz da. Bacağı burada sabit tutarak. Son bir tane daha yapıp şimdi beli arkaya yuvarlayıp kalçayı arkaya yuvarlayıp Burada tutacağım artık kalçayı. Yani doğal bel duruşundan çıktım. Bütün bel omurlarını yerde hissediyorum mutlaka. Ve bunu bozmadan istersen sen de ellerini leğen kemiklerine koyabilirsin. Sol bacağını 45 dereceye uzat. Nefesini al burada. Nefesi verirken dizi büküp eski pozisyonuna çek. 1. Masa pozisyonuna yani. Tekrar al nefes 45. Ver nefes masaya 2. Şimdi bunu yaparken tekrar ediyorum. Bütün sırt omurların ve bel omurların yerde şu anda. Kuyruk sokumun da yerde. Fakat kalçayı hafif arkaya doğru tilt ettiğimiz bir noktadayız. Şimdi bacağı uzat ve kal. Ve bu sefer buradan nefesi alırken yavaşça bacağı dümdüz aşağı indir. Nefesini verirken dümdüz yukarıya kaldır. Bir. Hareketi biraz daha rahat yapabilmek için bütün bacağı dış rotasyona çevirdim. Yani 
ayak parmağım ve diz eklemim solu gösteriyor şu anda sol bacağı çalışırken. Fakat bacağı sola açmıyorum. Bacak vücudun merkezinde hareket ediyor. Ortasında inip kalkıyor yukarıya doğru. Ve bu bacak indir kaldır yaptığımız hareketlerde en çok dikkat ettiğimiz şey bence ilk etapta bacağın gerçekten uzaması hadisesi. Yani diz eklemini bükmeden ya da ayağı serbest bırakmadan biri asılıyor gibi hep diyorum uzatabilmeyi başarmak gerçekten bizi istediğimiz verime ulaştıracak olan şey. Son iki tane daha yapacağız. Sol kısı hissediyor olman lazım şu anda ve belki sol üst bacak. Bir tane daha. Ve şimdi olduğu yerde bacağı bük tekrar. Ayağını yere yerleştir. iki ayağını sabitle. Ve nefesinle birlikte sağ bacağını al bu kez masaya. Ayağın pointte kalsın. Ve kalçayı öne doğru çevirip karnını şişirerek omurgayı yukarı doğru asılmasını sağla. Belindeki kavisi arttır. Nefesi verirken kalçayı arkaya doğru çevirip bel omurlarını yere it ve sol kalçayı sık burada. Hatta sağ kalçayı da sık. Fakat sol yerde olduğu için, sol ayak yerde olduğu için solu sıktığını daha çok hissedeceksin. İstersen odağını o yüzden daha çok o tarafa verebilirsin. Şimdi 3 sayı daha. Sağ bacağının sabitliğini biraz daha geliştirmek istiyorsan, daha kontrol etmek istiyorsan daha doğrusu. Sağ elini dizine koyabilirsin. Burada sabit olup olmadığını kontrol edebiliriz. Son bir tane daha. Şimdi kalçayı arkaya yuvarlayıp yine bel omurlarını yerde hissettiğim bir yerde kaldım. Ve artık belim burada sabit. Sağ bacağı uzattım. Dümdüz 45 dereceye bir. Ve dizi büküp çektim kendime doğru. Tekrar al nefes uzat. İki. Ve ver nefes, çek. Her sayıda biraz daha hem sağ bacağı uzatmaya çalışıyorum, hem sol bacağımla, sol ayağımla kendimi iter gibi yapıp biraz arkaya doğru kalçanın yuvarlanma hissini, arkaya yuvarlama hissini arttırdım. Bacağı uzat ve kal. Şimdi bacağını dümdüz aşağı indir. Beli yere ittiğin için Bacağını yukarı taşımak daha kolay olacak. Aslında arkaya pelvik tiltte olmak şu anda bacağı yukarı taşımanı kolaylaştırıyor. Çünkü hareketi biraz da belden de itibaren de yapıyorsun. Bel omurlarından itibaren de yapıyorsun. Dolayısıyla daha çok kaldırmanı sağlıyor bu hareket. Bunu hem kullanalım hem de hazır belin yerdeyken özellikle Omuzlarına bir bak. Omuzların çok yerden kalkmasın. Sırtın zaten yerden kalkmıyordu. Çenen çok yukarıya kalkmasın. Boynu mutlaka sıkıştırmadığına emin ol. Uzun tutuyorum boyun omurlarında. Fakat öne kapanmaya çok müsait biriysen, omuzlardan itibaren özellikle başının altını küçük bir yastıkla destekleyebilirsin. Son kez yapacağız. Ve şimdi bacağı yukarı aldıktan sonra tekrar dizini bük. Ayağını yere yerleştir ve bu kez sol bacağı aldım masaya, sağ bacağı aldım yanına. İki elimi de tekrar dizime yerleştirdim kontrol etmek istersen. İstemezsen ellerin yerde kalsın, kolların yerdeyken bu arada hareket daha dengeli oluyor onlardan destek aldığımız için. Şimdi nefesi alırken burada kalçayı öne doğru yuvarlayıp belindeki kavisi arttırdın bir. Tekrar nefesi verirken olduğu yerde kalçayı çevir arkaya doğru ve bel omurlarını yere it. Bunu yaparken mutlaka sırtının kamburlaşmadığına emin ol. Çünkü beli arkaya iter etmez şuna gelmek isteyecek omuzların ve sırtın. Ama ben aksine daha çok itiyorum onları arkaya ve bu hareketi yaptıran sadece böylece karın kasım oluyor daha çok gerçekten. Kasık oluyor aynı zamanda aslında merkez bölge. Dolayısıyla daha çok kendimi bir kas çalışması içerisinde buluyorum. Postürden destek almak yerine, postürü bozmak yerine. Son bir tane daha yapacağız. Nefes al, kalçayı öne çevir. Nefes ver, arkaya yuvarla ve burada kalsın artık. Bel omurlarını burada tutmaya çalış. Dizlerini kendine çekmedin. İstersen birazcık böyle bacaklarından tutup destek alabilirsin. Eğer bacaklarından destek alıyorsan, ellerin buradaysa nefesini alırken 
başını yerden kaldır bir alt karna bak ve bel omurlarına yükselecek kadar kendini yukarıya doğru kaldırmaya çalış. Artık belin yerde çünkü şu anda. Ellerden tutuyorsan daha da çok yukarı kalkabilirsin aslında. Tekrar belini yerden kaldırmadan sırtı yere koy ve başı yere koy bir. Eğer ellerle bacaklarını desteklemiyorsan aşağı yatarken kolları gökyüzüne doğru uzatıp yukarı kalkarken kalçanın iki yanından karşıya götürebiliriz. Şimdi üç. Harekete aslında eğer o ilk videoyu da yaptıysan yeni başlayanlar için olan videoyu aşinasın biraz. Ya da benimle daha önceden egzersiz yaptıysan şu anda bu hareketi biliyorsa bedenin odaklanman gereken şey daha çok omurgayı yerden kaldırmadığın ve yukarı kalktığında da beline kadar yükselebildiğin yeri görmeye çalışmak olacak. Son iki tane daha yapacağız. Haydi kasıklar yanıyor olmalı, karın yanıyor olmalı. Özellikle ayaklarında direnç bandı olanlar. Yukarıda kal. Bir nefesini al buradayken. Nefesini verirken ellerinden biri seni asılır gibi düşünerek omuzlarını da bastır aşağı ve daha çok kaldırmaya çalış kendini yukarı. Tekrar al bir nefes. Hayır bamba. Nefesi verirken biraz daha kendini yukarı kaldırabiliyor musun ona bir bak. Tekrar al bir nefes. Dizleri kendine çekmedin hala. Ve nefesi verirken biraz daha yukarıya doğru it kendini. Ve şimdi aynı anda ayaklar yere gelsin. Kollar yukarı gelsin. Buradan arkaya doğru gönderip ellerini kenetleyip bir asıl kendini geriye doğru. Bırak ağızdan ya da burundan nefesini. Diğer nefesini verirken ellerle arkada bir yere uzanmaya çalış. Bütün omurgayı uzattığını hisset ve ayaklarını kalçadan uzaklaştır. Ama ayak parmakların yerde kaldığı bir yer olsun. Şimdi nefesini alırken kalçayı arkaya doğru yuvarlayıp bel omurlarını yere iterek... Başı kaldırıp sırtı yuvarlayacağım ve beli iyice bastıracağım yere. Bu noktadan sonra karnımdan aldığım destekle ve ellerimle bacaklarımın arkasından tutarak yavaşça omurgayı C çizecek şekilde yukarıya kaldırıp daha sonra göğsü açıp dikleştirdim kendimi bir. Burada mutlaka bir ellerini bırak tuttuysan bacaklardan sen de başın tepesinden uzamaya başla. Özellikle bu noktaya geldiğinde burada kalmak yok, burada da kalmak yok. Kendini tam omurganı kalçanın üzerine getirebilmek için ayaklarını istersen daha ileri alabilirsin. Ya da ellerinle bacaklarından tutup öncelikle omurganı dik tutmaya çalışabilirsin. Mutlaka kendini bir kontrol et. Burada nerede kalıyorsun? Bu uzamayı bulduktan sonra kalçayı yuvarlayıp ama sıkarak aynı zamanda Arkaya doğru itmeye başlıyorum kendimi. Omurgaya yine bir C verecek şekilde. Ve önce bel omurlarının yere gelmesine dikkat edeceğim. Gerekirse yine burada ellerine bacaklardan tutup kalçayı daha çok arkaya yuvarlayarak kendini yere yatırmaya başla. Daha sonra ellerini bırakıp başı yere koy. Ve al nefes kollar geriye gitsin. Diğer nefesinle birlikte yine istersen ellerinden destekle kalkabilirsin ya da ben yeterince omurgayı yuvarlayabiliyorum diyorsan ellerinden destek almadan da kendini kaldırıp dikleştirebilirsin. Bu dikleşmeyi sağlamazsan hali hazırda farkındaysan geriye giderken omurgayı omurları birbirine yakınlaştırıyoruz öne doğru bükerek. Eğer o uzamayı sağlamadan bunu yaparsan Hali hazırda birbirine çok yakın olan omurları daha da çok yakınlaştırmış olacaksın. Diskler iyice sıkışmaya başlayacak yani. Fakat bizim istediğimiz şey o disklerin alanını açarak bunu yapmakla birlikte gelecek olan rahatlığı, bedendeki rahatlığı bulmak. Bunun için de önce burada omurgayı açıp, omurların arasını açıp, kendimi uzatıp, daha sonra o diskleri sıkıştırmayacak ölçüde kalçayı geriye doğru yuvarlarken omurgayı yuvarlamaya çalışıyoruz. Tabii ki bilinen bir rahatsızlığın varsa, özellikle fıtık gibi bir rahatsızlığın varsa durum biraz daha farklı senin için. O yüzden bu hareket bir tık riskli olabilir. Ama 
eğer bilindik bir rahatsızlığın yoksa, teşhis konmuş bir rahatsızlığın yoksa Özellikle sırt bölgesindeki, boyun bölgesindeki ya da bel bölgesindeki ağrıları yok etmek için demeyeceğim ama onlara bir çözüm olabilecek bir şey sunmak için şu an yaptığın egzersiz çok değerli. Tekrar ediyorum eğer yere çok hızlı düşüyorsan ya da bir noktada düşüyorsan ya da yukarı kalkmaya çalışırken kendini atmaya çalışıyorsan bir noktada ellerine mutlaka destek al, bacakları tutmak. Seni daha yavaş, daha verimsiz, daha doğrusu çalıştırmıyor. Aksine daha doğru çalıştırıyor. Bundan çekinme. Yani şu olmasın, kalçayı geriye doğru yuvarladım. Bu noktadan sonra kendini burada tutamayıp, kontrolü tutamayıp yere böyle düşüyorsan ya da yukarı kalkmaya çalışırken kendini şu şekilde atma ihtiyacı duyuyorsan bu istediğimiz şey değil. Bu yine... Tekrar ediyorum, omurgaya ekstra bir stres bindirmek gibi bir şey aslında. Onu zorlamaktan bahsediyoruz çünkü. Öyle anlatabilirim en azından şu anda. Biz hareketi hem kontrolü yapmaya çalışıyoruz, hem de böyle bir stres uygulamadan gerçekten o an işlevdeki kasların sadece devrede olmasını istiyoruz. Son kez kalkacağız. Ve yukarıya kalktığında aç gövdeyi uzat kendini buradan kalçanı birazcık geriye doğru alıp bacaklarını uzat topuklarını itecek şekilde ve belinden itibaren biri seni öne itermiş gibi ve yukarıya asılırmış gibi uzatabildiğin kadar uzat omurgayı burada nefesini alırken karnını üst bacağa koymak isteyerek daha çok öne doğru katlandın daha sonra omurgayı yuvarladın yani uzattıktan sonra Tekrar nefesi alırken önce başı kaldırdım. Sonra sırt omurlarını dizdim tek tek yukarıya ve kalçamın üzerine dik oturma pozisyonuna geldim bir. Nefesi alırken öne doğru daha çok katlanmak ister gibi uzat kendini. Ve nefesi verirken başı kaldır. Göğsü kaldırıp sırtı dikleştirmeye çalış önce iki. Tekrar al bir nefes öne doğru uzan. Arka bacaktaki uzama hissini bir gör. Asla bu kadar kapanmak zorunda değilsin. Hatırla. Nereye kadar omurgayı uzatarak gidebiliyorsan ileriye. Son kez yapacağız. Nefes alırken iç topuklarını ve dizlerini daha çok itim atına. Ve öne doğru katlamaya çalış kendini. Ayaklarının yanından yakalayamıyorsan ayak bileklerinden ya da bileklere yakın bir yerden tut. Ve bu kez... Omurgayı tek tek dizecek şekilde kendini kaldır. Oturma pozisyonuna gel. Biraz burada bir kalalım. Sadece nefesi alırken kollarını yukarı gönder ve omuzlardan itibaren arkadan bir daire çizip karşıya gönder bir. Asla durmadın bam bam ya. ya şu an bu kadar sevgiye ihtiyacın olamaz. İki. Ya çünkü tüm gün seviyorum. Ve... 3 Al nefesi kolları yukarı gönderirken daha çok uzat omurgayı 4 Son bir tane daha yapacağız. Sadece dış rotasyonda bırakacağım. Ve 5 şimdi buradan gel. Yan yatışa geç. Bana doğru yan yan dön yani. Dizlerin kalçanın önünde olacak şekilde sanki masa pozisyonundaymışsın gibi bükülü olsun. Ayakların alt alta üst üste geldi. Ve şu anda sol kolu uzatacağım başımın altında. Ve iki dizimin üst üste olduğuna emin olacak şekilde kendimi kuruyorum yan yatışa geldiğimde. Şimdi buraya gelindiğinde sanki böyle rahat bir yatıştaymış gibi yine. Hem dizleri çok daha uzakta tutabiliyoruz kendimizden. Hem de şu anda sol tarafımdayım. Sol belim mata gelecek şekilde böyle sağ kalçayı yukarı kaldırıp Adeta bir keyif çatar gibi şu anda yatışa geçebiliyoruz. Aslında istediğimiz şey bu değil. Yani pilates hareketleri içerisinde hiçbir zaman kendini bu kadar evde ve konforlu yatarmışsın gibi bir yatışta bulmaman lazım. Bunun için yan yatıştayken bile hala şu anda mesela oturma pozisyonundaymış gibi sandalyede hissedebilmek adına hem eğer kalçayı çok dışarı çıkardıysan bela kavis verecek şekilde önce birazcık onu doğal bel duruşuna getiriyorum. Hem de 
Sağ belim eğer çok fazla böyle sıkıştıysa, kendime doğru geldiyse sağ kalçam, onu aşağıya doğru itip sol beldeki o boşluğu da kavisi de bulmaya çalışıyorum matla arasındaki. Şimdi beli burada özellikle kontrol etmek için sağ elini getir sağ bele koyalım ve sağ dizini kaldır. Kalça genişliğinden bir tık belki fazla açtın. Sağ ayağın hala flexte ve buradan nefesi alırken sağ bacağımla sanki bir şey itmek ister gibi kalça hizasında uzatıyorum bu bacağı. Sol dizim yerden kalkmak isteyecek. Buna izin vermiyorum asla sol bacağımı. Sıkarak sol kalçamı özellikle sol dizimi yere itmeye çalışıyorum şu anda. Tekrar ver nefesini çek kendine bacağı bir. Al nefesi uzat. Bugün beş sayıda tutacağım özellikle bu hareketi. Ver nefesi iki. Eğer uzun zamandır benimle çalışıyorsan bu hareketi mutlaka on sayıya tamamla. Üç. Fakat ağırlıkların varsa ayak bileklerinde senin için de beş sayı yeterli olabilir. Ve dört. Hadi önemli olan bacağın hareketi çok kolay bir hareket zaten. Yani anlaşılması kolay bir hareket. 5 ama belin kontrolü zor. Odağını burada tutarsan eğer istediğimiz yerde olacağız. Sağ omzunu bir bastır aşağıya. Bacağını uzat ve kal. Nefes alırken sağ bacağı aşağı indir. Ve buradan dümdüz yukarıya uzat. 1. Belini hareket ettiremediğin, ettirmediğin daha doğrusu ölçüde bir mesafe olsun burası. 2. Fakat... Kendine ne kadar acıyorsun acaba? Bir kontrol et onu. Yani bir sayıda daha çok yukarı kaldırmaya çalış gerçekten beli kontrol ederek. Eğer titreyerek bile olsa o bacağı kaldırabiliyorsan her sayı o sınıra kadar çıkarmaya çalış kendini mutlaka. Son bir tane daha yapacağız. Ve buradan bacağı kalça genişliğine getirdim. Öne bir tekme attım. Beli hala kontrol etmeye devam ediyorum. Nefesi verirken arkaya uzattım bacağı. Bu kez biraz daha kalça hizasının arkasına geçecek. Bir ve tekrar öne. Sol belindeki boşluğu kontrol et. Herkes de aynı olmak zorunda değil. Hatta bir boşluk olmak zorunda da değil. Belinin yapısı bu değilse. En azından ikileyen kemiğinin üst üste olduğuna emin ol. Sağ belini sıkıştırmadığına emin ol. Son bir tane daha yapacağız. Ve bacağı önde tuttum. Üç nefes sadece. Al bir nefes burundan ve ver ağızdan bir. Kambura gittiysen düzelt kendini. Tekrar al bir nefes burundan ve ver ağızdan ya da burundan iki. Biliyorum titriyor. Dayan burada. Son kez al bir nefes ve ver tekrar üç. Bacağı uzatarak arkaya götür. Sağ elini yere koy. Kendini yukarıya it. Ve buradan hatta dört bacak pozisyonuna kaldır önce kendini. Ellerin omuzların altında kalsın. Dizler tam kalçanın altında kaldı. Ve burada hemen nefes alırken karnımı diyaframı daha doğrusu şişirecek şekilde kalçayı dışarıya doğru çıkarıp öne doğru çevirdim kalçamı. Göğsümü karşıya açıp omuzlarımı geriye doğru ittim. Diğer nefesimi verirken önce başı yuvarlayacağım. Kollarımla dümdüz kendimi itmeye devam ediyorum. Sonra göğsümü içeri alacak şekilde sırtımı yukarı doğru itmeye başladım. Daha sonra bel omurlarını yukarıya doğru itip kuyruk sokumunu çevirdim topuklara doğru. Ve nefesi alırken önce başını kaldır. Burası biraz riskli. Boynu sıkıştırabilirsin dikkat et. Omuzlarını geriye alıp göğüs kafesini açmaya başla karşıya doğru ve daha sonra beline o kavisi verip kalçayı dışarıya doğru çıkar. Tekrar nefesi verirken boyun aşağıya doğru bük. Sırtını içeriye almaya başla pardon sırtını dışarıya itmeye başla göğsü içeri alırken ve kuyruk sokumunu yuvarla topuklara doğru yeniden nefesi alırken Başını kaldır yavaşça ama çeneyi geri alacak şekilde boynu iterek kaldırdım. Omuzları geri alırken göğsü açmaya başladım ve daha sonra bel omurlarını yuvarladım. Son kez yapacağım. Ver nefesini. Başı aşağıya doğru bırakacak şekilde boynu bük. 
Göğüs kafesini al içeriye sırtı yukarıya yuvarla. Belini yuvarla ve kalçayı yuvarla. Ve tekrar nefesi alırken önce boynu yukarıya doğru kaldır. Başını geriye doğru iterken göğüs kafesini aç karşıya doğru omuzların geride kalsın. Ve beline de kavis verip kalçayı çevir dışarıya doğru çıkaracak şekilde. Ve buradan doğal sırt duruşuna getir önce kendini. Ayak parmaklarını tak yere. Parmak uçlarına da el parmak uçlarına da yeri güçlü ittin önce. Beline çok kavis vermediğine emin olarak dizlerini biraz yukarıya kaldır buradayken. Ve nefesini alırken sol dizini sağ dirseğe dokundurup geriye getir. Sağ dizini sol dirseğe dokundurup. Böyle minicik bir tekme atmaya çalışıyorum aslında ve kalçayı da hafif sağa sola doğru çevirerek yapıyorum bunu. Çok fazla kambura götürme kendini emin ol buna. İki sağ sol daha var. Al nefes sağ diz. Ver nefes sol diz. Eğer parmak uçlarına kendini itmezsen el bileklerine çok yükleneceksin dikkat et. Dizlerini yere koy. Ayaklarının üstünü yere yerleştir ve kalçayı topuklara gönderip ellerle matında ileriye doğru uzan ve hatta ellerin üstünü mata koyalım birazcık el bileklerin dinlensin. Kalçayı hafif sağa sola doğru sallayabilirsin burada. Bir nefes burada dinlendikten sonra ellerini karşıya uzat. Ve alnını yere bırakıp boşalt ağızdan ya da burundan nefesini sonuna kadar. Tekrar burnundan nefesi alırken kalçayı yuvarla, sırtı yuvarla. En son başını kaldıracak şekilde oturma pozisyonuna gel. Ve hiç beklemeden... Sağ tarafa yatıyoruz. Yine dizlerimi kalçanın önüne aldım. Ve sağ kolu uzattım başımın altından ileriye. İstersen sağ dirseği büküp de yere koyabilirsin. Ben böyle rahat etmiyorum. Ve sağ elimle yerden destek almak da iyi oluyor. Sol elimi belime yerleştirdim. Bacaklarım matın ön çizgisine paralel. Ayaklarım flexte. Ve belinde çok kavis varsa hemen... Kuyruk sokumunu topuklara yuvarlar gibi yaparak birazcık pübisi yukarı kaldırdıktan sonra sol bacağı kaldırdım. Kalça hizasında bir yere sol ayak tabanımı itiyorum iyice. Sanki bir şey itecek gibi yine birazdan. Burada sol omzumu da aşağıya bastır ve belini sabit tutarak yine o doğal bel duruşunu bulmak için sol beli itiyorum iyice aşağıya doğru. Ve beli burada tutarak sol dizi büküp kendime çektim bir... Nefesi alırken tekrar uzattım geriye. 2 ve al nefes uzat bacağı geriye. Şimdi 3 ve arkaya 4 Artık hareketi sadece bacak yapıyordu hatırla. Geri kalan, vücudun geri kalan tarafının hiçbir işlevi yok şu anda. Bizi sabit tutmak dışında. Ve nefesi alırken bacağını aşağı indir. Sol bacağını bir. Nefesi ver bacağı yukarı gönder. Tekrar al nefes bacak aşağı insin. İki. Ve ver nefes yukarı. Özellikle bacağı çok yukarı kaldırmaya çalışmak. Çok refleks olarak gelen bir şey böyle bu harekette. İnsan hemen o hareket neyse hareketin en büyüğünü yapabileceğine inanmak istiyor. En büyüğünü yapmak istiyor daha doğrusu. Hatta onu yaparken kendini kontrol ettiğine de doğru hizada kaldığına da o kadar çok emin oluyorsun ki ki asla alakası yok. O yüzden önce bir lütfen hareketin büyüklüğünün hiçbir şekilde bizim ihtiyacımız olan şey olmadığını şu aşamada bil. Bacağı getir kalça genişliğini. Öne tekme atarken mesela o yüzden buradan geriye göndermek de gayet okey. Eğer belini burada sabit tutabiliyorsan. Daha önden bir yerden götürmek de geriye okey. Herkes şu anda biraz sınırlarını zorlasa da o kapasitesi içerisinde doğru kontrolde kalarak çalışmaya odaklanıyor. İstediğimiz verime ulaşabilmek için, istediğimiz postural iyileşmeye de ulaşabilmek için son bir tane daha yapacağız ve önde kalacak bacak. Burada bir nefesini ver. Ve tekrar aldım bir. 
Ver nefesini yeniden. Üç nefes buradaydık. Al nefesini iki. Yeniden ver nefes. Ve al üç. Bacağı arkaya doğru uzat. Sol elini yere koy ve kendini yukarıya kaldır. Hemen yeniden bir dört bacak pozisyonuna gel son kez. Ellerin aldın omuzların altında bir yere yerleştirdin. Parmak uçlarına itiyorsun matını. Dirseklerin mikro bükülmede. Ve artık doğal omurga duruşundayım. Nefesimi burada alırken boynu geriye doğru itmeye devam edeceğim. Başı aşağıya düşürmedim. Ve sağ kolu ileriye uzat. Sağ ayağın üstü yerde olsun. Sol bacağını geride bir yere uzat. Tekrar sağ el yere insin. Sol dizin yere gelsin. Bir. Şimdi aynı anda sağ bacakla sol kol ileriye gidecek. Bacağı benim kadar aşağıda tutmak zorunda değilsin. Biraz daha kalça hizasına kaldırabiliriz. Şu an bende ağırlık olduğu için çok da kendimi de zorlamak istemediğim için şu anda çok yukarı kaldırmıyorum bacağımı. Yere dokunmaması yeterli aslında bizim için ve hareketi dengeli yapmak, sağa sola doğru vücudu yığmadan, düşürmeden yapmaya çalışmak, merkezde kalarak yapmaya çalışmak yeterli bizim için. Al nefes sol kol sağ bacak geriye ve ver nefes sağ kol sol bacak geriye. Son kez yapıyorum. Sağ bacak ve sol kol. Şimdi elimi yere yerleştirdim, dizimi yere yerleştirdim. İsteyenler burada kalabilir. İsteyenlerle elleri birazcık ileri yürütüp, Ayakları da birazcık geriye yürütüp kendimi plank pozisyonuna taşıyacağım. Ellerim hala tam omuzların altında. Bacaklarım ortada birleşik ve topuklarımı çok da geriye itmiyorum. Parmak ucunda bir yerdeyim. Hadi böyle kamburun varsa sırtını bir düzelttin. Belinde çok kavis varsa kuyruk sokumunu çevirdik topuklara doğru. El parmak uçlarıyla yeri itmeye devam ediyorsun. Şu an çalışıyoruz biliyorum devam et. Burnundan ya da ağzından ver nefesini. Ve tekrar burnundan al bir. Tekrar ver nefesini. Daha çok asıl göbek delini içeriye iki. Ellerine kendini itmeyi bırakma. Ve üç. İki nefes daha buradayız. Bastır iç bacağı birbirine iyice sık kalçayı. Ver nefesini dört. Son bir tane daha. Ve 5. Yavaşça dizlerini yere koy. Kalçayı birazcık geriye doğru iterek önce ellerin arasını aç mat genişliğinde. Ve buradan dirseklerini arkaya doğru bükerek göğüs kafesini önde bir yere yerleştirmeye çalış. Eğer yere geliyorsa ellerini bırak. Ayakların üstü yerde olsun. Ve yavaşça dirsekleri de yere koyarak kalçayı topuklara doğru götür. Ellerle ileriye doğru uzanarak katla kendini aşağıya. Bırak burnundan nefesini ya da ağzından. Burnundan derin bir nefes alırken biraz daha omurgayı uzatarak kalçayı da topuklara doğru oturtarak katla kendini. Diğer nefesle birlikte. Omurgayı yine tek tek dizecek şekilde bu hareketi alıştırman lazım kendini. Omurgayı yuvarlama hareketi yani. Dolayısıyla bu kısmı bile es geçmiyorsun lütfen. Yapmaya özen göster. Farkında olarak yapmaya özen göster. Nefesinle birlikte omuzlarını önden arkaya doğru çevirip tak yerine. Bir tane daha. Ve tak yerine. Bitirdik canlarım. Bitirdik. Artık bunlardan kurtulabiliriz. Pilatese yeni başlayan biriysen ya da benimle egzersize yeni başlayan biriysen bu akışı bu hafta yeni video gelene kadar en azından mutlaka en az 2 gün tekrarlamaya çalış. 3 gün yapabilirsen muhteşem olur. Eğer uzun zamandır benimle çalışıyorsan bence senin challenge'ın 
bu hafta her gün yani 5 gün boyunca daha doğrusu bu akışı yapmak olsun. Önümüzdeki hafta ben yine kanalda olacağım yepyeni bir içerikle. Eğer bir aksilik olmazsa o zamana kadar yorumlar üzerinden etkileşimde kalırsak çok sevinirim. Evden geldiğince spesifik taleplere yönelik de akışlar oluşturmaya çalışıyorum. Eğer evde kendi kendine çalışma disiplinini daha çok oturtmak istiyorsan bedenin ihtiyacı olan şeye tekrar bir bak ve Buna karar verdikten sonra bana ulaşırsan eğer ona yönelik akışlar da en yakın zamanda kanalda olacaktır diyorum. Kendine güzel bak önümüzdeki haftaya kadar ve rutinine benimle egzersizi dahil etmeyi unutma. Görüşürüz. Hoşçakal.